10 মিনিটে যারা রেডি হতে চান আমি তাদের জন্য খুব একটা ছোট একটা টিপস দিয়ে দিই আমি আজকেও লিটারালি 10 মিনিটে রেডি হয়েছি সো স্মোকি একটা আই করবেন স্মোকি আই করতে এসে কিছুই না একটা ব্রাউন একটা শেড দিয়ে ফার্স্ট থেকে জাস্ট একটা ব্ল্যাক একটা আই শ্যাডো জাস্ট ব্লাশ করে দেবেন এন্ড একটা রেড কালারের লিপস্টিক আই থিঙ্ক দ্যাটস ইট এন্ড চুলটা যদি শ্যাম্পু করা থাকে একটা ব্লো ড্রাই করে নিতে পারেন বা টাইট একটা পন্টেল করে নিতে পারেন সৌন্দর্য মুখে নয় বরং হৃদয় ও আত্মার আলোতে প্রকাশিত হয় ভীষণ আত্মবিশ্বাসী ও স্পষ্টবাদী মডেল ও অভিনেত্রী জান্নাতুল পিয়া তেমনই একজন সুন্দর মানুষ তাকে সঙ্গে নিয়ে আমি নাবিলা ইসলাম শুরু করছি আজকের স্যান্ডিলার রূপ কথা জান্নাতুল পিয়া ছিলেন মিস বাংলাদেশ দু একই সাথে তিনি একজন মডেল অভিনেত্রী উপস্থাপক আইনজীবী এবং ব্যবসায়ী দু হাজার বারো সালে প্রথম চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন চোরাবালি চলচ্চিত্রে স্যান্ডেলিনার রূপকথায় আমাদের আজকের অতিথি জান্নাতুল পিয়া করা <laughs> যায় <laughs> ভালো তো করা যায় বাট ইয়াস আই হ্যাভ টু অ্যাডমিট এট যে প্রেগনেন্সির পর পোস্ট প্রেগনেন্সি যেটা আমরা বলি আগের শেপে আসা বা একটু হরমোনাল যে ইম্যালেন্সগুলো থাকে ওগুলো মেনটেন করে শেপে আসা টাফ টাফ সেটার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কি কাজ করেছে আই থিঙ্ক আমার ডিসিপ্লিন লাইফস্টাইল বিকজ অনেকে ভাবে যে রাতারাতি স্কিন গ্লো করবে বা শুকিয়ে যাবে স্লিম হয়ে যাবে ইটস নট দ্যাট ইজি এই হ্যাবিটটা কনসিস্টেন্সিটা খুব দরকার সো ফুড হ্যাবিটও ছিল আবার সাথে সাথে এক্সারসাইজও ছিল হ্যাঁ প্রেগনেন্সির সময় দেখেছি বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর ছবি দেবী বাম নিয়ে মানে সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক অ্যাক্টিভ ছিলেন এই এনার্জিটা বা এই সাহসটা কীভাবে আসলো আমি মাও হতে চেয়েছি আমি আমার ক্যারিয়ার মেনটেন করতে চেয়েছি আমি আমার পড়াশোনা মেনটেন করতে চেয়েছি আমি আমার ফ্যামিলি মেনটেন করতে চেয়েছি তো সব কিছু যখন আপনার সেই মন মানসিকতাটা থাকবে না আমার এটা করতে হবে আমার এটা অ্যাচিভ করতে হবে তখন মনে হয় আমার মনে হয় যে কোনো কাজ ইজি হয়ে যায় স্কিনের উপর বা হেয়ারের উপর সবসময় একটা প্রেশার কাজ করে আর আমি যতটুকু জানি প্রেগনেন্সির সময় তো হেয়ার ফলও অনেক বেশি হয় তো এই জিনিসগুলো কীভাবে মেনটেন করেছে আমার না হেয়ার ফল হয়নি সেটা হচ্ছে কয়েকটা কারণে আমার মনে হয় আমি আমাকে সবাই বলেছিল যে হেয়ার ফল কিন্তু খুব হবে তো আমি হেয়ার ট্রিটমেন্ট নিয়েছি অ্যান্ড মাসে একটা বা দুইটা সবসময় নিয়েছি এবং সাথে সাথে অয়লি খাবারগুলো কম খেয়েছি আর স্কিনের ব্যাপারে যদি বল বলতে চান আমি আমি আমার নিজেকে ভালোবাসি হ্যাঁ টু বি ভেরি অনেস্ট সো আমি নিজেকে ব্যাপার করতে যা যা করা লাগে আমি করি একটা ফেশিয়াল নেওয়া বা যখন ভালো লাগছে না একটা ফুট মাসাজ করানো নিজের জন্য কি নিজে সাজা হয় কখনো নিজেকে ভালো রাখার জন্য আমি ছোটোবেলায় আমার মনে আছে যখন এইট নাইনে পড়তাম সারাদিন তো পড়তে হতো রাত রাত বিড়াতে সারাদিনই তখন পড়াশোনা ছাড়া তো আর কিছু ছিল না পড়ছি পড়ছি রাত দুইটা বাজে তিনটা বাজে মনটা খারাপ হচ্ছে ভালো লাগছে না বোর হচ্ছি নেল পালিশ দিচ্ছি একটু সাজছি ওই ব্যাপারটা হ্যাঁ এখন সাজার ওই ওই ওরকম নাই কারণ এখন অনেক বেশি সাজতে এমনিতেই হয় তার পাশাপাশি বলবো না সাজলেও আমি হয়তো বাসায় আছি বাট বাসায় টিপটপ হয়ে থাকা কিছুই না হয়তো বা চুলটা ব্লো ড্রাই করা আছে আমার দেখতে ভালো লাগছে স্কিনটা ফ্রেশ আছে একটা কুইক ফ্যাশিয়াল করলাম এগুলো করা হয় আচ্ছা অনেক সময় তো হচ্ছে দশ মিনিটে রেডি হয়ে আমাদের বের হয়ে যেতে হয় কি করেন কীভাবে দশ মিনিটে রেডি হয় আমি বলেন দশ মিনিটে যারা রেডি হতে চান আমি তাদের জন্য খুব একটা ছোট একটা টিপস দিয়ে দিই আমি আজকেও লিটারালি দশ মিনিটে রেডি হয়েছি সো স্মোকি একটা আই করবেন স্মোকি আই করতে এসে কিছুই না একটা ব্রাউন একটা শেড দিয়ে ফার্স্ট থেকে জাস্ট একটা ব্ল্যাক একটা আই শ্যাডো জাস্ট স্মাস করে দেবেন অ্যান্ড একটা রেড কালারের লিপস্টিক আই থিঙ্ক দ্যাটস ইট অ্যান্ড চুলটা যদি শ্যাম্পু করা থাকে একটা ব্লো ড্রাই করে নিতে পারেন বা টাইট একটা পন্টেল করে নিতে পারেন দেখতে যদি নিজেকে সুন্দর লাগতে চান সেক্ষেত্রে মেক আপ কম করে স্কিনটা যেন ভালো থাকে স্কিনটাই যেন গ্লো করে সেটার উপরে তাহলে এমন বেশি মেক আপ করলেন আপনার বয়ফ্রেন্ড হাজব্যান্ড কেউই চিনতে পারলো না লাভ কিনলো এরকম লাউড মেক আপ মনে হয় 
খুব বেশি হতো বাট এখন একটু কম একটু কম এখন সবাই খুব মেকআপ এক্সপার্ট আছে ভালো মেকআপ করতে পারে রান্না বান্নায় কেমন এক্সপার্ট বলেন হ্যাঁ পারি আমি রান্না বান্না করতে পারি মোটামুটি ভালোই রান্না বান্না করতে পারি আচ্ছা ইনফ্যাক্ট ছোটবেলা থেকেই পারি 2007 সালে মিস বাংলাদেশ হিসেবে আমরা আপনাকে পেয়েছি আপনি ফোক ম্যাগাজিনেও কাজ করেছেন কভার গার্ড হিসেবে অল্প সময় বিয়ে করে ফেলেছেন আমি তেইশ বছর বয়সে বিয়ে করেছি হয়তো বা এখনকার সময় হিসেবে আর্লি বিকজ এখনকার মেয়েরা পুরো স্ট্যাবলিশ হয়ে বিয়ে করে বাট আমি যখন বিয়ে করেছিলাম আমি আমার একটা প্রফেশন অলরেডি স্ট্যাবলিশ ছিলাম এবং শুধু স্ট্যাবলিশের জন্য বলবো না আমি সবচেয়ে বড় কথা যেহেতু আমি আমার খুব লং টার্ম বয়ফ্রেন্ডকে বিয়ে করেছিলাম করেছি তো সেই ক্ষেত্রে বলবো যে আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা অনেক ভালো ছিল আমি বিয়ে করার জন্য মেন্টালি রেডি ছিলাম বিয়ে করার সময় কোন ডিজাইনের লেহেঙ্গা কোন বড় বড় গয়না এটা না চিন্তা করে হাজব্যান্ডের সাথে যে মেন যে বিষয়গুলো এটা নিয়ে চিন্তা করা উচিত বিয়ের পর থাকবো কোথায় বাচ্চা কি নেব কি কখন নেব কি নেব না শ্বশুর শাশুর সাথে থাকবো কি থাকবো না বা হাত খরচ তুমি দিবে নাকি আমি দেবো বাড়ি ভাড়া কে দেবে এইগুলো নিয়ে বেশি ডিসকাস করা উচিত তাহলে বিয়েটা আরও বেশি ইউনো এনজয় করতে পারবো ইন্টারেস্টিং পয়েন্টগুলো বাট রিয়েলি ট্রু বাংলাপা নামে একজনের ভিডিও আপলোড করেছিলেন আপনি যার জন্য আপনি দেড় বছর লড়াইও করেছেন যার যার দুটো হাত নেই পা দিয়ে কারো শিল্পে কাজ করেন এই ঘটনাটা একটু শুনতে চাই ওই বানোয়াপার কেসটা এখনও চলছে কেস তো জানেন অনেক ল্যান্ডি হয় যখন আপনি কোর্টে যাবেন তখন অ্যাকচুয়ালি তো ন্যায় বিচারের জন্য কোর্টেরও অনেক সময় সাপেক্ষ একটা ব্যাপার উনি আট দশটা নারীর যেরকম আমাদের দেশে প্রবলেম ফেস করছে ইউনো হাজব্যান্ডের দ্বারা অনেক অনেক সময় সব হাজব্যান্ড না কিছু যে কিছু হয়তো বা পারিবারিক কারণে কিছু কিছু হাজব্যান্ড উনিও তার ব্যতিক্রম না বাট ব্যতিক্রম উনি কোন জায়গায় উনার দুটো হাত নাই উনি তারপরেও উনি জীবন থামিয়ে রাখেনি সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে প্রতিবার কোর্টে যখন উনি সাইন করে উনি পা দিয়ে সাইন করে ওনাকে অনেকে বলে কি টিপ সই টিপ সই তো উনার হাতে তো দিতে পারবেন বাবা পা দিয়ে সই দেবে টিপ দেবেন বলকে না আমি সাইনই করব উনি সাইন করে প্রতিবার তখন পুরো কোর্টে সবাই তাকিয়ে থাকে যখন হ্যাঁ তাকিয়ে দেখে একটা মানুষের কত মানে ভেতরের শক্তিটা কত বেশি এক্স্যাক্টলি এবং চিন্তা করেন সে তার হাজব্যান্ডকে পড়ালো সব কিছু করালো তারপরেও সে কতটা বঞ্চিত এবং নট অনলি দ্যাট নাবিলা আমি আল্লাহ রহমতে এমন একটা পজিশানে আসতে পেরেছি যেখানে অনেক মেয়েরা আমার কাছে এখন এসে বলে ইনফ্যাক্ট আমি কিছুদিনের মধ্যে আর একটা এরকম একটা কেস নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি সে মেয়েটাও খুব অসহায় তো আমার ইচ্ছা আছে আমি যখন মিস বাংলাদেশ হই এবং আমি যখন ইন্টারন্যাশনালি আর একটা পেজেন্ট জিতি ইন্ডিয়াতে তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ওই টাইটেল যদি তুমি যেত তুমি কী করবো এটা খুবই কমন একটা কোশ্চেন সবাইকে করা হয় তখন আমি বলেছিলাম আমি সুবিধা বঞ্চিত নারীদের জন্য কাজ করতে চাই এবং আমি এখনও করে যাচ্ছি আই এবং করে যেতে চাই মানে সেই প্রমিসটাই কিন্তু ক্যারি করে গেছেন আচ্ছা ব্যবসায়ী মডেল অভিনেত্রী এতগুলো সত্তা আইনজীবী মানে এত ব্যস্ততার মধ্যে আসলে নিজেকে কিভাবে খুঁজে পান বা এই কাজগুলো কিভাবে সমন্বয় করে আমার মনে হয় একজন মানুষ সে যেটা চিন্তা করে তার লক্ষ্য যেই দিকে সেই হিসাবে যদি সে প্রায়োরিটি ওয়াইজ কাজ করে যায় তাহলে সে কখনো পিছিয়ে থাকবে না সর্বশেষ আপনাকে আমরা ছিটমহল সিনেমায় পেয়েছি প্রতিবেদী নারীর চরিত্রে তো এই সিনেমাটা নিয়ে একটু যদি বলেন আমাদেরকে ছিটমহলে সবচেয়ে আমি যখন হ্যাঁ বলেছি কাজ করার তার সবচেয়ে প্রধান রিজন ছিল আমি বিধবার একটা চরিত্রে সাদা একটা ধান পরে কালো একটা মেকআপ নিয়ে কাজ করতে চেয়েছি ইনফ্যাক্ট এই চরিত্রটার জন্যই আমি কাজ করতে রাজি হয়েছিলাম কারণ ওই সময়টাতে আমি এত ওয়েস্টার্ন লোকের বা মডেল চরিত্রে অভিনয়ের জন্য এত বেশি অফার পাচ্ছিলাম তো চিন্তা করলাম কি না যে একটু চেঞ্জ করা একটু হ্যাঁ একটু না ভাঙতে পারলে নিজেকে তাহলে কিসের কি করলাম আর এটা এটা আমি বলবো কি ছিটমহল কিছু আমরা তো ম্যাক্সিমাম কাজ করি সবার জন্য মানুষের জন্য বা মানুষের জন্য অ্যাপ্রিসিয়েট করে এটা বলবো আমি আমার জন্য কাজ করা আমার নিজের পোর্টফোলিওর জন্য কিছু কিছু কাজ থ্যাংক ইউ সো মাচ খুব ভালো লাগলো আড্ডা দিয়ে আবারও বারবার আশা করি যেন আপনার সাথে আবার আড্ডা হয় আরও অনেক কথা জানবো ছোট্ট একটা গিফট আছে স্যান্ডলিনের পক্ষ থেকে থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ নাবিলা মাছরাঙা টিভি এবং স্যান্ডলিনাকে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য দর্শক সামনের রূপ থেকে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি কোথাও যাবে না ফিরছি এখন দেখব কিভাবে ঘরে বসে খুব সহজে আপনি আপনার স্কিনের যত্ন নিতে পারেন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রূপ কথার সঙ্গে আছে আমি রাহিমা সুলতানা রিতা আশা করি আপনারা ভালো আছেন প্রথমে আমি দেখাবো আমরা কেমন করে আমাদের ফেসের রক্ত সঞ্চালন 
বৃদ্ধি করব বা ব্লাড সার্কুলেশন বাড়াবো সেটা আর তার সাথে একটা প্যাক যাবে আর আমার সঙ্গে মডেল আছে পূর্বা কেমন আছেন আপনি আমি ভালো আছি পূর্বার স্কিন তো মানে ড্রাই স্কিন একদমই তো এই ড্রাই স্কিনের জন্য একটা মাসাজটা খুব ইম্পর্টেন্ট মাসাজ ক্রিম দিয়ে কিন্তু মাসাজ করতে হবে মানে প্যাক তুমি না লাগাও বাট তোমাকে মাসাজ ক্রিম দিয়ে মাসাজ করতেই হবে তা আমি পূর্বার স্কিনের জন্য একটা হালকা প্যাক নিচ্ছি খুবই সিম্পল জিনিস দিয়ে আমি নিব দুধ মধু আর রাজমা এর বাইরে আর কিছুই দিচ্ছি না কারণ এটা ড্রাইনেসটাকে কমিয়ে দেবে রাজমা যেটা হলো কিডনি বিন হ্যাঁ কিডনি বিনকে রাজমা বলে এটা কিনে পাউডার করে নেবে মানে তুমি চাইলে এটা করে রেখে দিতে পারো বইয়েমে অনেক দিন তোমার ইউজ করতে পারবে এবং এটা স্কিনের জন্য খুবই ভালো আপনাদেরও পূর্বার মতো যাদের স্কিন আছে তারা এইভাবে একটা প্যাক এবং মাসাজ ক্রিম দিয়ে মাসাজ করে কিভাবে অ্যাপ্লাই করবেন সেটা দেখে নিন আমাকে সাহায্য করছে পূর্বা এটা আমি এখন জাস্ট একটুখানি তোমার এই পাশে লাগালাম একটু এই পাশে কারণ মাসাজ ক্রিমটা দিয়ে মাসাজ করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমি হাতেও দেখাবো আবার একটা টুলসও ইউজ করব। মাসাজ ক্রিমটা দিয়ে মাসাজ করাটা হাত দিয়ে জাস্ট আপওয়ার্ড করে এরকম উপরে উপরের দিকে যেতে হবে তো তুমি যখন টুলসটা ইউজ করবে এইভাবে আমি এখন পিছনের দিকে যাচ্ছি গিয়ে দেখাচ্ছি ঠিক আছে দেখো এই যে এইভাবে দুটো একসাথে আসবে একই সাথে আর এই যে এই জায়গাটা একটু উঁচু আছে না এই উঁচু জায়গাটাও ডাউন করা যায় তো ফেশিয়াল মাসাজটা আসলেই খুব ইম্পর্টেন্ট আর সেটা ক্রিম দিয়েই করতে হবে অন্য কিছু দিয়ে করা সম্ভব নয় জাস্ট এইভাবে তুমি যেটা মাসাজ করতে হয় আপওয়ার্ড এরকম দাঁড়িয়ে পেছন থেকে আমি দেখাই তাহলে তোমার জন্য ইজি হবে এই এইভাবে এইভাবে আমাদের ফেসের কিছু পয়েন্ট আছে আকু প্রেশার পয়েন্ট বলে সার্কুলেশনটা বাড়ে এই নাকের এই পাশে একটু প্রেস করতে হবে কপ চোখের এই পাশে মাসাজের সময় প্রেশার দেই তাহলে কি হবে আমাদের সার্কুলেশনটা বাড়বে স্কিনে গ্লো ফিরে আসবে এবং ময়েশ্চার দিবে এইভাবে মাসাজ ক্রিম দিয়ে মাসাজ করার পরে যেটা করতে হবে একটু মুছে নিতে হবে মুছে দেন একটা প্যাক লাগিয়ে নিতে হবে আমি মুছে দিচ্ছি পূর্বার স্কিন কিন্তু ভালোই ড্রাই তুমি অবশ্যই টেক কেয়ার করবে নিজের এরপর আমি যে সিম্পল তোমার জন্য একটা প্যাকের কথা বললাম ওটা তুমি জাস্ট লাগিয়ে নিবে এভাবে এভাবে আপওয়ার্ড করে লাগিয়ে নিবে মাসাজটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ অলওয়েজ আপনার একটু ভালো করে লক্ষ্য করে দেখুন এই যে এইভাবে পুরো কারণ ফেসের সাথে নেকটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট আমরা দেখা যায় শুধু ফেস নিয়ে থাকি নেকে যাই না তাহলে কি হয় ফেসের এক কালার নেকের আরেকটা কালার চলে আসে তো সেই জন্য ফেস এবং নেক আমরা যাই করি একই সাথে করব এরপর ময়েশ্চার ময়েশ্চারাইজার দেবো কারণ তোমার তো ময়েশ্চারাইজার মাস্ট দিতেই হবে আর আমি যেটা বললাম তোমাকে গোলাপ জল গ্লিসারিন আর একটু অলিভ অয়েল অথবা কোকোনাট অয়েল তুমি অবশ্যই ইউজ করবে তাহলে দেখা যাবে তোমার স্কিনটা অনেক বেটার থাকছে তুমি মানে নিজের কাছে কিন্তু কনফিডেন্সটা গ্রো করে যে আমার স্কিনটা অনেক হেলদি আছে আমাকে দেখতে খুব গ্রোয়িং লাগছে এরকম মানে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আর ন্যাচারালি যদি হয় আর তুমি খুব বেশি করে পানি খাবে তো ভালো থাকবে দেখা হবে তোমার সঙ্গে আবারও আমাকে সাহায্য করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম এত সুন্দর আয়োজন এবং আমরা সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমরা আপনার কাছে শিখতে পারি যে কীভাবে আমাদের স্কিনটাকে আমরা সুন্দর রাখব ধন্যবাদ আপু তোমাকেও ধন্যবাদ আবারও সবাই ভালো থাকবেন দেখা হবে আবারও স্টেসেই
किभे घरे बस योगार मध्यमे अपनी फिट थकते सब समय प्रिय दर्शक अपन के शुभेच्छा जाची अपन ही प्रिय अनुष्ठान सैंडल ना रूप कथाई साथ ही सालदीन हमारे आज शिला और टीटो ये पर्व शिखब श्वास प्रश्वास क्षमता के क्यों बाड़िए श्वासकष्ट एजमा परित्राण पा जाए चलू प्रथम एक प्राणायम करब प्राणायम मान हल प्राणे व्यय जेटी श्वास दिए करते हैं चलो आप प्रथम जीट करब से हलो क्रसलेग पजिशने बसे गभर भाव श्वास प्रश्वास ग्रहण करार अभ्यस अर्जन करब जार फले डायफ्राम लेंथनींग लेंथनींग हार फले श्वासकष्ट्राण पे पर प्रथम एक थे दुई मिनट कम पक्षे गभर भाव श्वास ग्रहण करब एवं जे परिमाण समय श्वास ग्रहण करब तरह द्विगुण समय व्यय कर धीरे धीरे श्वास छाड़ब प्रिय दर्शक श्वास प्रश्वास क्षमता के बढ़ानों एक प्राणायम करब ये प्राणायमटर नाम हलो अल्टारनेटिव नोस्टाल ब्रिदिंग अनुलोम विलोम सेज डान हाथ वृद्धांगुली दिए बाम नाक दिए गभर भाव सबटुकु दम भरे श्वास ग्रहण करब जार फले डायफ्राम लेंथनींग श्वास ग्रहण शेष हार फल बाम नाकटी ठीक एक ही भाव बंद कर रखब डान नाक मत एवं जे परिमाण समय श्वास ग्रहण करी तर तीन गुण समय श्वास धरे रखब तीन गुण समय पार हार पर जे पास दिए श्वास ग्रहण कर ठीक उल्टो पशे दिए डान नाक दिए धीरे धीरे जे परिमाण समय श्वास ग्रहण कर द्विगुण समय धरे श्वास छाड़बर राउंड सार्केलटी कम पक्षे बारो थ चौदह बार आनी ग्रहण करबें क्योंकि शर्त हल एक आपनी को अपनी ततटुक श्वास लीबें आपनर भरे जान मन बिंदु परिमाण जैगा खाली ना थे आपनी जो अब श्वास आपनी त्याग करबें तक अपन ख्याल करते हैं भेतरे जो बिंदु परिमाण जैगा खाली ना थे श्वासकष्ट परित्राणर जो कि आसन करब प्रथम जो आसनटी करब ये आसनटर नाम हलो उष्ठासना कैमेल पोज से हाँटू दुटो एकसाथे हाँटुर मध्य शरीर ओजन नहीं आसब पायर पता का थक ठीक ये प्रक्रिया के गभर भाव श्वास नहीं प्रथम डान हाथ दिए श्वास झेड़े धीरे धीरे डान गुड़ाली एवं बाम दिए बाम गुड़ाली के स्पर्श करब प्रिय दर्शक अपने लक्ष्य रख ए भाव बैंड हार फले मूलत बुकर जो जैगाटी आज से लेंथिन हो डायफ्राम जी छोटो छोटो श्वास नेवर फले संकुचित होनी जो ये प्रक्रिया आसनटी करबें और गभर भाव श्वास नीबें तक हमारे डायफ्राम लेंथनींग जार फले श्वासकष्ट परित्राण पे पर यह आसनटी कम पक्षे त्रिस सेकेंड थे एक मिनट समय व्यय कर पर हम आस्ते आस्ते मुक्त होब मुक्त हुए एक आसने जाब यह आसनटर नाम हलो फिसपुस से पीठर ऊपर शुए पड़ब शुए हाथ पा दुटो सोजा रखब हाथ कोमर नीचे थको गभर भाव श्वास नहीं बुक के ऊपर दिखे तुले धरब माथार मुकुट के चेष्टा करब मैट बा फ्लोरे रखार जो लक्ष्य रखु एर फलो क्यों डायफ्राम लेंथनींग हो एटी एक चमत्कार आसन श्वासक परित्राण पवार आपनी प्रक्रिया जत बेसि एवं गभर भाव श्वास नीते पर तर डायफ्राम स्वयं भावे अटोमेटिकली श्वास के धीरे धीरे गभर थे गभर तर करते पर कम पक्षे एक थे दे मिनट समय थकब थकबार पर आप धीरे धीरे ये आसन थ मुक्त होब मुक्त हुए सबासन विश्राम लीब अपन सुस्थ्य कमना कर आगामी पर्व देखार आमंत्रण जान आजकल मत एखे शेष कर सुस्थ दर्शक आज जा हलो प्रिय तारकार जानलम नाना कथा देखल कि भाव योगार मध्यमे अपनी फिट थकते कि खूब सहजे घरे बस रूप चर्चा करते सैंडलिनार रूपकथा थे आजकल मत विदाय देखा आबारों से पर्यत भलो थकबें सुंदर थकबें सुस्थान